everyone. I'm Amanda Murphy. I'm the Programs and Social Media Coordinator here at Kennett Library. And today we'll be reading The Snowy Day. Hola, buenos días. Mi nombre es María Ortiz. Soy la enfermera aquí en la clínica de LSH. Hoy estaremos leyendo Un Día de Nieve. One winter morning, Peter woke up and looked out the window. Snow had fallen during the night. It covered everything as far as he could see. Una mañana de invierno, Peter se despertó y miró a la ventana. Había caído nieve durante la noche. Todo estaba cubierto hasta donde le alcanzaba la vista. After breakfast, he put on his snowsuit and ran outside. The snow was piled up very high along the street to make a path for walking. Después del desayuno, se puso el traje para la nieve y salió corriendo a la calle. La nieve estaba apilada muy alta a lo largo de la cerca para que la gente pudiera caminar. Crunch, crunch, crunch. His feet sank into the snow. He walked with his toes pointed out like this. He walked with his toes pointed in like that. Cra, cra, cra. Sus pies se hundieron en la nieve. Caminó con las puntas de los zapatos hacia afuera. De esta manera. Caminó con las puntas de los zapatos hacia adentro. Así. Then he dragged his feet slowly to make tracks. And he found something sticking out of the snow that made a new track. Después se arrastró sus pies lentamente para dejar surcos. Encontró algo que sobresalía de la nieve y que también dejaba un surco. It was a stick. A stick that was just right for smacking a snow-covered tree. Era un palo. Un palo perfecto para golpear un árbol cubierto de nieve. Down fell the snow, plop, on top of Peter's head. Plop, cayó la nieve sobre la cabeza de Peter. He thought it would be fun to join the big boys in their snowball fight, but he knew he wasn't old enough, not yet. Pensó que era divertido jugar con los niños más grandes, que se estaban lanzando bolas de nieve. Pero él sabía que todavía era muy pequeño. Mejor esperar. So he made a smiling snowman. And he made angels. Y en cambio hizo un muñeco de nieve que sonreía. Y luego ángeles de nieve. He pretended he was a mountain climber. He climbed up a great big tall heaping mountain of snow. And slid all the way down. Se imaginó que era un alpinista. Escaló una enorme, alta y gigantesca montaña de nieve y se deslizó hacia abajo. He picked up a handful of snow and another and still another. He packed it round and firm and put the snowball in his pocket for tomorrow. Then he went into his warm house. He told his mother all about his adventures while she took off his wet sock. Juntó un puñado de nieve y luego otro y otro más. Los apretó con fuerza, formó una bola y se lo guardó en el bolsillo para usarla al día siguiente. Después volvió a su cálido hogar. Le contó todas las aventuras a su mamá mientras ella le quitaba las medias mojadas. And he thought and thought and thought about them. Y pensó, y pensó, y pensó en todo lo que había hecho. Before he got into bed, he looked in his pocket. His pocket was empty. The snowball wasn't there. He felt very sad. Antes de irse a la cama, buscó en su bolsillo. Su bolsillo estaba vacío. La bola de nieve ya estaba ahí. Ya no estaba ahí. Se sintió muy triste. While he slept, he dreamed that the sun was snowing. 
up, his dream was gone. The snow was still everywhere. New snow was falling. Se durmió y soñó que el sol había derretido toda la nieve. Pero cuando se despertó, su sueño había desaparecido. La nieve seguía cubriendo todo y estaba nevando otra vez. After breakfast, he called to his friend from across the hall, and they went out together into the deep, deep snow. Después del desayuno, llamó a su amigo que vivía al frente, y juntos fueron a caminar por la nieve cada vez más profunda y más silenciosa. Thank you so much for reading with us. It's an honor to read with our friends from LCH. Um, please come check us out at the library. There's so many books here for you. There's a little bit of something here for everybody. Um, reading is so important for everybody, including child development. Gracias por leer hoy con nosotros y es un honor ver leído un libro con nuestros amigos de la clínica de LSH. Es también que lean para el desarrollo de sus niños y hay bastantes libros en la librería de Kenneth que pueden ir a buscar. Hay poquito de todo para todos.